不知道为什么，让我遇见了你，在那个阳光明媚的春天里。知道为什么让我爱上了你，在这个过渡期间，世界里。所有的朋友们，大家好！啊，这次五一劳动节，我跟小乔我们俩来到巴东。啊，本来家里的话，说句实在话，大家都知道啊，我现在心里的话。最担心的就是那个辣椒苗那么深了，由于前段时间那个雨水天气，没办法。但是今天我看了一下，大家看一看，对面的山头全部都已经啊看得见了。早上起来什么都看不见，不知道我们那边是什么天气。现在我们就是这次过来，大家也知道，小乔一转眼我们俩去利川的话也是两个多月。平时听小乔最说的最多的就是想回家，我也很挺能理解的。啊，就这几天我们就在巴东这边就是多待了几天，因为爸妈那么大年纪了哈，就是回来了多陪他们几天。我们现在就计划明天一早我们就出发，回利川去，赶紧的。把自己的事情搞好，感觉这个劳动节放几天假过得好快。以后到这里，一转眼今天就四号过了。儿子那个五一放假的话，还没见到他呢。明天回去啊，还是把他叫回来，给他做点吃的，因为。有的时候啊，人就是这样子的，身不由己吧。每一次去到每一个地方，你看去江苏，回来，然后又来到巴东，接着的话，我们过几天要去一趟四川。我问下你看，问我干嘛？我看你这天回娘家，心情感觉感觉都是美美哒。那肯定了，在家里是甩手掌柜，啥都不用干，公主般的生活。我不想回去了，我就要在这里。那你不回不回去，那我我跟天天我们俩回去啊？你也在这里哦，做做做做做那个。做压压寨压寨的压寨的掌柜是。马上就要打路了，我跟你说，我们这里真不好玩。我看你怎么那么喜欢娘你们娘家那里。因为人很暖心呐、啊，感觉到大家庭很温暖呐、啊。以后回去说，我让你更暖心。<笑>这家伙那个来来这里几天的话，不想回家了，这咋整呢？你不要都。所以你不对我好，我就不回去了。我怎么对你不好呢？是不是？你他说一就是一，他说二就是二，你说我还要怎么对他好？咦。这家伙最唠叨的最多的就是在利川要自己做饭，要洗衣服那个肯定自己要洗。在这边的话就是，有的时候可以打个偏好，啊，爸妈把饭做好了就早上就叫乔子吃饭了。为啥子？乔子一起，知道吧？你在这边多享福。不是说。咱这高头有水吃。啊。你要这买个装备，那个搞啥的要搞这种水。啊，这里还有好多春芽呀，你看。这是不是春芽？我认得没有？春春芽是的，是春芽呀。对，我的个妈呀，这宝藏地哟、哦！我们这是。我跟你讲真讲真事嘞。干嘛？明天我们必须要回去了。我不回去，你回去吧。我不想回去了。你不想？你喜欢白我吗？我不想回去了。你不想回你是吧？嗯，你喜欢白我。我什么时候白过你哦？你天天白我。不是，就是天天说我。本来我就是打算昨天就要回去的，因为你说好不容易过来一趟，就是天天下雨啊，下好不容易回来一趟，然后明天才天晴呢、啊。还有的话，他们这边这两天那个路也上不去，等明天天晴了再晒一下，要晒一下，对呀、啊，要晒一下才行。马上要打路了，下次我们回来就是新公路
。我看你走到现在，你就没有没有把利川当成家哦。不是说没把利川当成家你你。你像我看今天走人户的，全部都说要回去。你看你那些，啊，姑姑啊那些的嫁出去的，他们都要回自己的家。但是你的话，你就觉得要待在这里，家里怎么搞哦？因为你没有让我安心呢、啊。你让我感觉到漂浮不定呢、啊，男人要让女人安心呐、啊，总是想着怎么样才行。来，知道吗？把我的心拿去吧。心有什么用啊？要做安心嘛，这样就把心安。实际实际行动做了，让人<笑>要让女人有归属感，要让女人安心。哎呀，知道吧？你老是提这样那的，我觉得就是我没有提要任何要求哦。任何要求我都没提过哟。你看我现在这几天在这里，我觉都睡不着。想到家里的话，你说不种嘛，那个种子那些都搞好了，苗苗子也移好了。你现在你赶紧来。今天下雨，那你说怎么搞嘛？下雨。每天都是大雨。再过了这几天，我们的辣椒就没用了。那问题是你在下雨，你前几天待在家里也没用啊。那么大的瓢泼大雨，那田能弄吗？弄不了啊，是不是？天天下那么大雨，刚刚你看。才那个明天天晴，那这样吧，你就待在这里吧，我就一个人回利川了。可以，你快点走。